dear curiosity means e video lo manam em nerchukuntam ante experimental research paper danni prayogatmaka parishodhana paper laga prayoga parishodha paper antaru research paper antaru aithe ee research paper lo manam em nerchukuntam ante um nerchukuntam ante ee ee research paper anedi experimental research paper anedi one of the part of experimental research experimental research paper anedi one of the part of research papers total ga ee seven types untayi deentlo experimental research paper anedi individual ga danni oka technical domain ni kaligi untadi general ga what is the main experimental research use it ante general ga manam edanna scientific factor lo gaani technical environment lo gaani manam cheyalanukunnadu first ga manaku undalasindi make observations undali next మేక్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఫార్మాలిటీ హైపోథీసిస్ ఉండాలి దాని తర్వాత డిజైన్ అండ్ కంట్రోల్ డిజైన్ అండ్ కంట్రోల్ డిజైన్ సారీ డిజైన్ అండ్ కండక్ట్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ టు టెస్ట్ ద హైపోథీసిస్ ఇదే అది ఏ స్టేజ్లో ఉందో ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి సా రీసెర్చ్ డిజైన్ అండ్ రీసెర్చ్ కండక్ట్ మెథడ్స్ అనేవి మీరు వ్యాలిడేషన్ అండ్ వెరిఫికేషన్ టెక్నిక్స్ని పాటించాలి దాని తర్వాత అవైలబుల్ వేరియస్ అనాలసిస్ టెక్నిక్స్ అండ్ యాక్సెప్ట్ ఆర్ రిజెక్ట్ ద హైపోథీసిస్ ఇది ఇప్పుడు ఏదైనా సరే చిన్న చేంజెస్ కానీ ఉంటే దాన్ని ప్రైమరీ అండ్ క్వాయిసీ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఫైనలైజ్ చేసి మళ్ళీ అగైన్ దాన్ని టెస్ట్ చేయాలి అయితే జనరల్గా వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్ జనరల్గా ఎక్స్పెరిమెంట్ రీసెర్చ్ అనేది అంటే ఏదైనా సైంటిఫిక్ ప్రొసీజర్లో కానీ మనకు అర్థమయ్యే భాష మనకు అర్థమయ్యే విధంగా జనరల్ చెప్పాలంటే డిస్కవరీ లైక్ ఏ న్యూ డిస్కవరీ డిస్కవరీ వేరు ఇన్నోవేషన్ వేరు ఇన్నోవేషన్ వేరు ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇన్నోవేటివ్ అండ్ డిస్కవరీ ఓకే ఇది మూడు కూడా త్రీ డిఫరెంట్గా త్రీ త్రీ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అయితే అంటే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే డెమాన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద అంటే యువర్ రిప్రజెంటేటివ్ వర్క్ ఇది ఎలా పెర్ఫామ్ చేస్తామంటే టు పెర్ఫామ్ ఏ సైంటిఫిక్ ప్రొసీజరల్ అప్రోచ్ లైక్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ కోచ్నరీ అండ్ హైపోథీసిస్ టు ఎక్స్పెరిమెంటల్ వే అండ్ ఫైనల్లీ వాట్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రిజల్ట్ లైక్ రిజల్ట్ కన్క్లూజన్ అండ్ ఫ్యూచర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అండ్ ఫైనల్లీ వాట్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫైనల్లీ అవుట్పుట్ అనాలసిస్ ఫైనల్లీ అవుట్పుట్ అనాలసిస్ అయితే దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలంటే దీనివల్ల మెయిన్ యూజ్ ఏంటి అంటే ఇది మన కెరీర్కి మన హ్యూమన్ ఫ్యాక్టరీకి ఎలాగో అవుతుంది అంటే మీరు ఏదైనా హైపోథీసిస్ని కానీ డెవలప్ చేయనుకున్నప్పుడు సైంటిస్ట్ కావాల్సిన ఏదైనా సైంటిస్ట్ కానీ రీసెర్చర్ కానీ లేదా అనాలిటికల్ పీపుల్ కానీ అనాలసిస్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ వాళ్ళకి హైపోథీసిస్ అనేవి బేస్మెంట్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ దీన్ని డెవలప్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేయాలంటే యాక్చువల్ టెస్టింగ్ చేసి అది ఏ స్టేజ్లో ఉందో అనేది దాన్ని బ్యాకప్ కింద తీసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎక్స్పెరిమెంట్ డిజైన్ అనేది రెడీ చేయాలి ఎక్స్పెరిమెంట్ డిజైన్ రెడీ చేయాలంటే ముందుగా త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి అది క్యాటగరైజ్ ఇన్ టూ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్ డిజైన్ లో ఫస్ట్ వన్ ప్రీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్ డిజైన్ ట్రూ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్ డిజైన్ అండ్ క్వైసీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్ డిజైన్ మీరు తీసుకునే మీ యొక్క రీసెర్చ్ ప్యాటర్న్ బేస్ చేసుకుని దాని అప్రోచింగ్ మెథడ్ అనేది మారుతుంది దాని తర్వాత ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్ అనేది ఏంటంటే మీరు ఏదైనా ఒక అంశంపై ఫ్రీక్వెంట్గా చెక్ చేసి దాన్ని మీరు ఏదైతే క్వాలిటీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇవ్వాలనుకుంటారో బేస్డ్ అండ్ మీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కావచ్చు లేదా ఎక్స్పీరియన్స్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావచ్చు లేదా మీరు ఏదైతే నాలెడ్జ్ని రిప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాన్ని మీ యొక్క ఐడియాని బేస్ చేసుకుని క్వాలిటీ అవుట్పుట్ని తీసుకొని రావడానికి ఒక ఎంటైర్ మెకానిజాన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్ పేపర్ అంటారు ఇది కంప్లీట్గా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీద కంప్లీట్గా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ రీసెర్చర్స్ బిహేవియర్ మీద కూడా ఇది కాండక్ట్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ కూడా రాకుండా ఉండాలి అనమాట ఏదైనా కాపీరేట్ ఇష్యూస్ కానీ ఇంకేది కూడా రాకుండా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్ డిజైన్ అనేది క్యాటగరైజ్ ఇన్ టు ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫస్ట్ వన్ ప్రీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్ అండ్ ప్రీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్ అండ్ ట్రూ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్ అండ్ క్వైసీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్ అండ్ స్టాటిక్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్ ఇక్కడ ప్రతి దాంట్లో కూడా దాని సబ్ ఫీల్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి 
ఎవ్రీ సబ్ ఫీల్డ్స్ కూడా దాని యొక్క ఇండివిజువాలిటీ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ప్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ డిజైన్లోకి వచ్చేసరికి వన్ షాట్ కేస్ స్టడీ అండ్ వన్ గ్రూప్ ప్రీ టెస్ట్ పోస్ట్ టెస్ట్ ప్రీ టెస్ట్ టూ పోస్ట్ టెస్ట్ అండ్ స్టార్టింగ్ గ్రూప్ అప్రోచింగ్ వే అండ్ ట్రూ ఎక్స్పెరిమెంట్లకి వచ్చేసరికి ప్రీ టెస్ట్ అండ్ పోస్ట్ టెస్ట్ కంట్రోల్ గ్రూప్ అండ్ ప్రీ టెస్ట్ ఓన్లీ కంట్రోల్ గ్రూప్ సోలోమెన్ ఫోర్ గ్రూప్ దాని తర్వాత కాసీ ఎక్స్పెరిమెంట్లకి వచ్చేసరికి టైమ్ సిరీస్ అనాలిసిస్ అండ్ ర్యాండమ్ సిరీస్ మెకానిజం అండ్ మల్టిపుల్ టైమ్ సిరీస్ అండ్ స్టాస్టికల్ అప్రోచ్ వచ్చేసరికి ర్యాండమ్ ఏజిటివ్ బ్లాక్స్ అండ్ లాటిన్ స్క్వేర్స్ టెక్నిక్స్ అండ్ ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ రీసెర్చ్ అప్రోచ్ ఈ యొక్క మెథడ్ని బేస్ చేసుకొని ఈ కంప్లీట్గా ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్ డిజైన్స్ అనేవి ఉంటాయి రీసెర్చ్ డిజైన్ వేరు రీసెర్చ్ మెథడాలజీ వేరు రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ కూడా వేరు దాని తర్వాత దీన్ని ఎలా కీ ఫ్యాక్టర్గా ఈ స్టెప్స్ వేసుకుంటామంటే ఫస్ట్ డిస్క్రైబ్ చేసి డిజైన్ చేసి నెక్స్ట్ కలెక్ట్ చేసి ఏదర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ నాట్ అండ్ ద ఎంటైర్ టెక్నిక్కి ఇది వర్క్ అవుతుందో లేదని చెక్ చేసుకొని కంపిటీషన్ చెక్ చేసుకొని ఏదర్ మ్యాథమెటికల్ వే ఆర్ ఫ్లో చార్ట్ వే ఏదర్ లాజికల్ వే అని చెక్ చేసుకొని ఫైనల్గా మీరు ఏదైతే అవుట్పుట్ని ప్రొడక్ట్ చేశారో దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్లో మీరు చూపించాలనుకున్నారో దాన్ని ఈ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంటల్ వేలో మీరు చూపించగలగాలి దాని తర్వాత ఎక్స్పెరిమెంట్ చూపించిన తర్వాత ఫైనల్గా దాన్ని ఏం చేయాలంటే మీ మీ యొక్క వర్క్ని మీ పేరు మీద రిప్రజెంట్ చేయాలంటే దానికి ఏం కావాలంటే ఒక పబ్లిషింగ్ ప్లాట్ఫామ్ కావాలి దాన్నే పేపర్ పబ్లిషింగ్ అంటారు ఆ పబ్లిషింగ్ చేయాలంటే మీరు ఏదైతే ఐడెంటిఫై చేశారో దాన్ని డిజైన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని డ్రాఫ్టింగ్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి రన్ చేసి దాని తర్వాత అనాలిసిస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రీసెర్చ్ రిజల్ట్స్ దాన్ని ఫైనల్గా వచ్చిన తర్వాత ఇది డ్రాఫ్టింగ్ మెకానిజం ఈ ఈ స్టాండర్డిక్ అప్రోచింగ్ని మీరు ఫాలో అయితే ఫైనల్గా మీరు ఏదైతే పబ్లిషింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అయితే ఉంటుందో జర్నల్స్ కావచ్చు ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్స్ కావచ్చు లేదా నేషనల్ జర్నల్స్ కావచ్చు లేదా మ్యాగజైన్స్ కావచ్చు లేదా ప్రీ ప్రింట్ కావచ్చు లేదా బుక్ సిరీస్ కావచ్చు బుక్స్ కావచ్చు ఆర్డర్ ఇట్ మేబీ మీరు తీసుకునే ఎన్విరాన్మెంట్ బేస్ చేసుకుని మీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకుని ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఓకే దాని తర్వాత థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ క్వాలిటీ ఇన్పుట్ ఓకే ఇన్ దిస్ వీడియోలో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఫస్ట్ వన్ రీసెర్చ్ టైప్స్ రీసెర్చ్ పేపర్స్ దాని టైప్స్ మనం నేర్చుకుంటుంది ఏంటంటే టోటల్గా సెవెన్ పేపర్స్లో మనకి ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్ టైప్ పేపర్ ఒకటి ఉంది ఈ పేపర్ని మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాం దాని తర్వాత వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్ పేపర్ అనేసరికి దానిలో ఉన్న టైప్స్ బేస్ చేసుకొని ఇది ఎలా రన్ అవుతుంది అనేది మనం చెప్పుకున్నాం దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇది టూ త్రీ టైప్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది త్రీ టైప్ త్రీ టైప్స్ ఉంటుంది దాన్ని మీరు ఏ రకంగా మీరు దాన్ని అప్రోచ్ చేయాలనుకుంటే దాన్ని వే ఆఫ్ అప్రోచింగ్ అనేది మారుతుంది అనమాట ఓకే ఇది జనరల్గా ఎక్స్పెరిమెంట్ రీసెర్చ్ డిజైన్ టైప్స్ ఇది దాని తర్వాత ఇది ఎలాగ అప్రోచ్ అవుతుంది డిస్క్రైబ్ మీ యొక్క థియేటికల్ అప్రోచ్ నుండి ఏదైతే మీరు అనుకుంటారో ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రాబ్లమ్ దాన్ని అనుకుంటారు ఫైనల్గా అవుట్పుట్ వచ్చినంత వరకు ఎక్స్పెరిమెంట్ల వేరే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి దాని తర్వాత ఇది ఆఫ్టర్ మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత మీ యొక్క ఫైండింగ్ ద సొల్యూషన్ నుండి ఫైండ్ ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రాబ్లమ్ మొదలుకొని ఫైండ్ అవుట్ ఇనిషియల్ ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రాబ్లమ్ దగ్గర నుండి ఫైనల్గా అవుట్పుట్ అనాలిసిస్ ట్రై చేసి ఫైనల్గా డ్రాఫ్టింగ్ ఈ ప్రొసీజర్ మేనే మెయిన్ చేసి ఫైనల్గా డ్రాఫ్టింగ్ని చేయాలి ఓకే ఈ డ్రాఫ్టింగ్ ఎలా చేయాలన్నది న్యూగా ఒక వీడియో చేసి పెడతాను చూడండి ఓకే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఎంకరేజ్ మీ ఫర్ మోడ్ ఫర్ మోడ్ వీడియోస్ అండ్ లైక్ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ షేర్ యువర్ సర్కిల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్